गत एक अक्टोबर सकाले फुकेट थे रौना हलम जेम्स बंड आईलैंड टूर उद्देश्य सारा दिन टूर पैकेजटर जो कैटामान बोटे खरच हो माथापिछु दो हज़ार भाट गत दिन मत ही दिन पैकेजे लाच ड्रिंक्स और विकेल टीफिन इनक्लूडेड छो जस्ट पहुँचे एन बाढ़ एखानकार समय अनुजी पौने दस टा प्राय आज के जे थ्रु दिए होटेल के पैकेजा नहीं आज के जेम्स बंड आईलैंड ट्रिप पैकेजा तर नाम हे बीबी लायन सब ओर अफि पहुँचे एखे खूब सुंदर देखी हेलोइन डेकोरेशन करा जेहेतु सामने ही हेलोइन एस गे तो अपन एक बार इधर अफिसा देखा और सामने बोधा इधर जेटी रही है से जगहटाओ देखा पूरे मध्य किचुक्षण मध्य पोछलम हंग आईलैंडे और से अपेक्षा कर एम एक रोमांचकर अभिज्ञता जा सारा जीवन स्मृति पोछलम 
কায়া কিং পয়েন্টে বিশ্বাস করুন কোনদিন ভাবিনি কিন্তু এত শান্ত এই জায়গায় হং আইল্যান্ড এর জলটা যে মানে ভীষণ কমফোর্টেবল কায়াকিং এর এক্সপিরিয়েন্স খুব কমফোর্টেবল এবং আমি বলবো যে আমার মতো ভিতু পাবলিক এবং রোহনের মতো যারা সাঁতার জানে না তারাও যখন এত ভালোভাবে এটা করছে আপনাদের মধ্যে সবাই এটা করতে পারে সাহস করে এই অ্যাক্টিভিটিটা প্রত্যেকে করবেন আপনাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে না সঙ্গে লোক থাকবে খুব সুন্দর ব্যবস্থা বাট এটা না করলে একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স মিস করে যাওয়া হবে ও দুর্দান্ত দুর্দান্ত সামনে দেখুন একটা পাথরের ফর্মেশন এমন ভাবে হয়েছে লাল রঙের জায়গাটা চোখের মতো আর একটা মুখের হায়ের মতো সামনে যে রক ফর্মেশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে মিনি জেমস বন্ড বা জেমস বন্ড টু কায়াকিংয়ের সময় মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা চেয়ে রইলাম সমুদ্রের বিশালত্বের মাঝে তৈরি হওয়া এই অসম্ভব সুন্দর প্রাকৃতিক গুহাগুলির দিকে এ যেন এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা
আবার একটা কেভের মধ্যে ঢুকছি কিন্তু এই কেভটার ভেতরটা মনে হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি অনেক বেশি আলো আছে তো আশা করি আপনারা ভালোভাবে এটা দেখতে পাবেন আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি জেমস বন্ড আইল্যান্ডে যেটা আজকে ডে ট্রিপের প্রধান আকর্ষণ বলা যায় কেন প্রধান সেটা তো এখনও বুঝতে পারছি না ভেতরে যাব এটা কিছুটা মনে হচ্ছে যেন মায়া বেরই মতো কারণ নামিয়েছে যেখানে সেখান থেকে কিছুটা হাঁটা রাস্তা সেইটা হেঁটে গিয়ে উল্টো দিকে হচ্ছে মেন বিচ এরিয়াটা সম্ভবত যেখানটা আমরা নেমেছি সেখানটা আপনাদের একবার দেখাই তারপর বাকি রাস্তা যেতে যেতে দেখাচ্ছি জিনসপন্ড আইল্যান্ডে কোনো বিচ নেই আমরা পুরো জিনিসটাই ঘুরেছি এখনও ওখানেই রয়েছি ইনফ্যাক্ট এখানে মেন যেটা আকর্ষণ সেটা হচ্ছে সমুদ্রের ভিউটা অসাধারণ আইল্যান্ডের ভিউটা অসাধারণ আর যে রকটা জেমস বন্ড স্পেশাল যে রকটা সত্তর আশির দশকে জেমস বন্ডের একটা মুভি ম্যান উইথ দ্য গোল্ডেন গান সেটার একটা সিন এখানে শ্যুট করা হয়েছিল ওই কারণেই এই জায়গাটার নাম হয়েছে জেমস বন্ড আইল্যান্ড তো পুরো জায়গাটাই ওই 
পাহাড়ি জঙ্গল আর সমুদ্র দুদিকে দুধারে রেখে মাঝখান দিয়ে স্টেপস রয়েছে সেখান দিয়ে ঘুরেই পুরো জাস্ট আইল্যান্ডটুকু দেখা এখানে কিন্তু বিচ বলে কিছু নেই বিচ অ্যাক্সেস কিছু নেই তো পুরোটা ঘুরে এইভাবে পায়ে হেঁটে দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দর লাগবে ওই পায়ে ঢেউ লাগানোর মতো অল্প একটু জায়গা হয়তো আছে সেটাকে ঠিক বিচ বলা যায় না একটা প্ল্যাটফর্ম মতো আছে নামার জন্য সেটাও দেখাচ্ছি আপনাদের এইখানে একটু পায়ে জল লাগানোর ইচ্ছা যদি থাকে সেটা করতে করে দেখতে পারেন পিছনে এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এত ছোট ছোট বাড়িগুলো এটা বেসিক্যালি কিন্তু আইল্যান্ডে একটা ছোট গ্রাম মূলত মুসলিম সম্প্রদায় এবং কিছু লোকাল থাই সম্প্রদায়ের লোকই এখানে থাকে গ্রামটার নাম হচ্ছে পাঞ্জি ভিলেজ এখানে আমরা হল্ট করব কারণ এখানে আমাদের লাঞ্চ হবে প্লাস এটা আজকে ডে ট্রিপের একটা সাইট সিংয়ের পয়েন্টও বটে তো ওখানে গিয়ে আপনাদেরকে গ্রামটা মানে ঘর বাড়িগুলো আর একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি সঙ্গে থাকবেন আজকে লাঞ্চের জায়গাটা কিন্তু দুর্দান্ত পুরো সমুদ্রের ওপর একটা গ্রাম চারিদিকটা সমুদ্রের ভিউ আর মাঝখানে এই সুন্দর লাল রঙের টিপিক্যাল থাইল্যান্ডের আর্কিটেকচারে তৈরি একটা রেস্টুরেন্ট ব্যাপক সুন্দর এখানে লাঞ্চ কতটা ভালো হবে জানি না যদিও লাঞ্চ বুফে আছে কিন্তু পরিবেশটা অসাধারণ খুব ভালো লাগছে খুব সুন্দর আমাদের পেট পুজো সারা হয়ে গেছে আজকের মতো যে রেস্টুরেন্টটা অদ্ভুত সুন্দর রেস্টুরেন্ট আমরা জীবনে মানে খুব কম রেস্টুরেন্ট এরকম দেখেছি যেগুলো আমাদের সারা জীবন মনে থাকার মতো এটা অবশ্যই তার মধ্যে অন্যতম এটার নাম হচ্ছে জেমস বন্ড আইল্যান্ডের ঠিক মাঝখানে নিউ ফার্ন রেস্টুরেন্ট ভীষণ সুন্দর খাবার অলরেডি বুফেতে আপনারা দেখেছেন হয়তো কিছুটা আমরা যতটা পেরেছি দেখিয়েছি কিন্তু রাশ থাকার জন্য খুব ডিটেলড ভিডিও ওখানে বানাতে পারিনি 
তো বিভিন্ন রকম সি ফুড থেকে কন্টিনেন্টাল ফুড থেকে থাই কুইজিন সব কিছুই মোটামুটি ছিল হ্যাঁ ইন্ডিয়ান কুইজিন বাদ দিয়ে তো খাবারের কোয়ালিটিও বেশ ভালো পরিতৃপ্ত হয়ে খেয়েছি এবার রওনা দেব আমাদের গ্রুপ মেম্বাররা সবাই চলে এলে আমরা স্টার্ট করব আমাদের পরবর্তী গন্তব্যের জন্য সঙ্গে থাকুন আমাদের বোট স্টার্ট করেছি লাঞ্চের পরে আমাদের পরবর্তী আজকে চতুর্থ গন্তব্য হানাক আইল্যান্ডের দিকে সেখানে একটা কেভ ওয়াকিংয়ের অ্যাক্টিভিটি আছে এই মুহূর্তে আবার একটু ঝিরঝির করে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে এটাই বাকি ছিল এনিওয়েজ জার্নি তো সারা দিনটাই আজকে খুব অ্যাডভেঞ্চারাস তো এটুকু হলেও মন্দ কি দেখা যাক কতটা এনজয় করি এবং নেক্সট মন্তব্যটা কতটা ভালো লাগে সঙ্গে থাকুন ভিডিওটা এনজয় করতে থাকুন বলেছি যে আমার আর রোহনের জলে খুব ভয় কিন্তু প্রবলেমটা হলো যে নেমে তো পড়েছিলাম বোর্ড থেকে বুঝতে পারিনি তখন যে কেভ ওয়াকিংটার জন্য প্রায় গলা অব্দি জলে ডুবে হাঁটতে হবে কনস্ট্যান্ট জলের মধ্যে তারপর কেভটাতে এন্ট্রি পাওয়া যাবে আমরা নেমেওছি ভিজেওছি কোমর অবধি পুরো ভিজেই গেছে কোমরের ওপর অবধি রাদার কিন্তু তারপরে আমার এত ভয় লাগছিল রোহন যেতে চাইছিল কিন্তু আমার নিজের বেসিক্যালি এত ভয় লাগছিল যে আমি ওখান থেকেই ব্যাক করে চলে এসেছি রোহনকেও নিয়ে চলে এসেছি যে কারণে কেভের ভেতর দিকটাতে তো আমরা আর যাইনি কারণ গলা অবধি জলে আজ অবধি কোনো এক্সপিরিয়েন্সও নেই আর প্রচণ্ড ভয় লাগছিল তো সেটা সমুদ্রে করার সাহস আর কুলিয়ে ওঠেনি আপনাদেরকে যতটা সম্ভব কেভের মুখটা দেখাচ্ছি প্লিজ একটু ওখান থেকে দেখে নিন বন্ধুরা আমাদের আজকের শেষ গন্তব্য এই সুন্দর একটা বিচে আমরা উঠেছি এসে এখানেই আমরা দিন শেষ করব দেড় ঘন্টার ওপর টাইম দেওয়া হয়েছে আমাদের এই বিচে রিল্যাক্স করার জন্য এই আইল্যান্ডটার নাম হচ্ছে নাখা আইল্যান্ড অদ্ভুত সুন্দর লাগছে এখানে এখানে প্রচুর রকম ওয়াটার স্পোর্ট অ্যাক্টিভিটি প্যারাসেলিং জেট স্কি বানানা বোট সুইমিং অনেক রকম জিনিস রয়েছে এখানে পিছনে বার রয়েছে রেস্টুরেন্ট রয়েছে বসে চাইলে রিল্যাক্স করতে পারেন ঢেউ খেতে পারেন যে কোনো স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি জয়েন করতে পারেন কিন্তু এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো কিন্তু প্যাকেজে ইনক্লুডেড থাকে না এর জন্য সেপারেট বুকিং কাউন্টার আছে সেখানে গিয়ে আপনাদের বুক করে তারপর এগুলো করতে হবে আপাতত বিচটা একটু ভালো করে আপনারাও ঘুরে দেখুন আমরাও ঘুরে দেখি
बिस्टी समुद्र जतटाई शांत छो मुहूर्ते ततटाई उत्ताल अपन देखो एक्टू भय कर कारण एत रास्ता आज जले ही फिरते लाइक शेयर कमेंट कर